Negli ultimi mesi molti dei video che ho fatto qua su YouTube sono stati incentrati su una cosa in particolare, le applicazioni. E di video sulle applicazioni ne ho fatti a bizzeffe e sono stati visti un sacco di volte qua su YouTube. E in ogni video vi ho sempre consigliato diverse applicazioni alla volta. Eppure non è questo il caso, perché oggi parliamo sempre di applicazioni, ma in questo caso vi parlerò di una sola app. Infatti questa applicazione mi ha letteralmente cambiato il modo di organizzarmi la giornata e la vita. Sto parlando di Notion e questo è il video a lei dedicato. Ma intanto ben ritrovati sul mio canale, ancora una volta un saluto da Simone. Prima di iniziare con il video vi ricordo, come sempre, se non l'aveste ancora fatto, di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace qui sotto. E inizierei anche col dirvi che sì, questo video è un video sponsorizzato da Notion, ma non per questo non parleremo anche dei difetti della piattaforma. Infatti Notion è arrivata da me proponendomi questa collaborazione, ma io lo stavo già iniziando a utilizzare il servizio, quindi insomma è, è stato un win-win da parte di entrambi alla fine. E perché sono davanti a, al computer se sto per parlarvi di un'applicazione? Non perché io sia folle, ma perché Notion è anche disponibile come sito internet per PC, Windows o Mac. Quindi parleremo del sito, ma ovviamente tutto quello di cui parleremo è disponibile anche come applicazione sul vostro iPhone o smartphone Android. Ma come vi stavo dicendo, Notion è un servizio che si adatta a tantissimi scopi diversi. Infatti viene chiamato all in one, one workspace. workspace infatti c'è chi si organizza in una maniera c'è chi si organizza in un'altra c'è come me chi non si organizza ecco per tutte queste persone Notion può essere molto utile la parola d'ordine infatti su Notion è proprio personalizzazione perché si adatta al vostro stile di vita e come volete organizzarla davanti ai miei occhi ho la mia home page di Notion che è molto molto pulita ma che appunto ho personalizzato io e adesso andremo un po' ad analizzare come l'ho personalizzata perché infatti non posso andare ad analizzare qualsiasi funzione di Notion perché già vedete quanto dura il video ecco se dovessi analizzare qualsiasi funzione eh, durerebbe tipo 10 volte tanto perché è talmente tanto complicato e tanto complesso che, che ci vuole letteralmente una laurea ciò non vuol dire però che soltanto in pochi lo possano usare eccetera eccetera assolutamente no semplicemente bisogna un po' farci la mano perché è talmente tanto colmo di funzioni che bisogna sapere quali scegliere e quali no e arrivano a, a, in nostro aiuto anche i template di cui parleremo tra poco ma detto questo dicevamo questa qui è la mia home page che ho personalizzato io totalmente infatti questo come vedete come io passo attorno alle cose vi, si può personalizzare in ogni qualsiasi minima minima parte anche i divisori per intenderci e l'ho deciso di dividere in quattro sottocategorie ma siccome io non lo utilizzo da secoli Notion la mia idea è quella di migliorarlo e ampliarlo sempre di più avrei in mente di sviluppare una bit tracker che in questo momento è soltanto abbozzato appena riaprono le palestre metterci dentro la scheda della mia palestra insomma fare un po' di roba che adesso al momento non c'è, infatti analizzeremo soltanto alcune di queste cose, però, però insomma è, è proprio un life companion secondo me e quindi pian piano, mano a mano lo andrò a modellare e quindi chissà se volete magari potrei fare anche un video update di Notion tra qualche mese quando l'avrò un po' più affinato. Parlando finalmente dell'interfaccia, qua ci sono dei tab, come vedete, home, note, eccetera, eccetera, che io ho riportato proprio nella mia home page. Questo perché? Perché siccome è multipiatta, Notion, è molto semplice gestire l'applicazione di iPhone o Android con una home page con tutti i collegamenti. Io ho fatto una pagina di note dove letteralmente ho migrato le note di iPhone su questa pagina perché così me lo ritrovo su iPhone, su Windows, su Mac, tutte sincronizzate perché ovviamente, manco sto a dirvelo, è tutto sincronizzato sul cloud. Poi su Life ho messo anche le spese mensili che è letteralmente una riproposizione di un, uno scadenzario di tutte le spese che ho fatto durante il mese. Tutto questo, ci tengo a precisare, è stato creato a mano, quindi come vedete se ci sono riuscito anche io non ci vuole poi un genio, perché comunque quando noi andiamo a mh, fare una nuova pagina, come può essere questa qua, al di là dei template di cui appunto parleremo tra poco, possiamo 
inserire un sacco di elementi testo, to do list, titoli eccetera eccetera ma anche tabelle ad esempio come quella che avete visto prima nelle spese oppure una cosa molto molto importante un calendario un calendario dove poter mettere al suo interno un sacco di altre sottopagine concatenate insomma poi lo vedremo meglio quando si parlerà della pagina video perché lì ho utilizzato il calendario però insomma per, per darvi un'idea di quanto potente sia questo strumento ma tornando alle nostre spese io che cosa ho fatto? ho fatto una visualizzazione per mese quindi ogni volta io posso cambiare il mese vedete che io ho, più, ho diverse viste qua quindi quando arriverò a febbraio ci sarà anche febbraio 2021 ad esempio e io sto mettendo ogni volta che spendo qualcosa la sto inserendo qua all'interno in, in questo modo mi fa direttamente la sommatoria e io vedo in un sol colpo direttamente quello che ho speso in un mese ovviamente sono tutte spese divise per categorie e queste categorie ovviamente le ho scelte io ad esempio andiamo a metterne una nuova che può essere appunto spesa Facciamo che abbiamo speso 50 euro di, di spesa, abbiamo fatto spesa grande, mettiamo come sottocategoria food, qua ci possiamo scrivere quello che vogliamo e poi mettiamo la data in cui abbiamo effettuato questa spesa. Ma che so, se io voglio mettere anche un altro parametro, una checkbox per capire se ho fatto questa spesa con il bancomat o con la carta, scrivo che so, bancomat, così... E spunto le cose dove io ho effettuato le spese con il Bancomat E se io voglio poi andare a filtrare queste cose Basta che vado sul filtro e aggiungo un nuovo filtro Quindi filter group Quando la categoria Bancomat è spuntata Ecco qua che mi ha filtrato in automatico i miei dati in cui il Bancomat era spuntato Però ecco questo è un esempio di come io sto affrontando le mie spese mensili direttamente su Notion Non più passando da Excel e un sacco di altre robe che prima facevo, santo cielo Passando a un'altra sottopagina che ho fatto, quella degli esami Questi sono gli esami che ancora devo dare e ahimè sono ancora un po' tantini Vabbè Passiamo, lasciamo perdere questa piccola parentesi è fighissimo perché io posso anche mettere all'interno di Notion diversi link e file perché questi qua, questo riassunto che io ho fatto per l'esame di storia che oltretutto qua su Notion mi fa vedere anche che ho tra poco come esame quindi santo cielo proprio per ricordarmelo forever and ever questo qua è un file pdf e, e come vedete è qui cioè io posso attingere a questo pdf direttamente dal, dal database di Notion. E poi un'altra pagina che mi è piaciuto un sacco fare e che userò tantissimo appena rinizieranno i corsi e non sarò più in sessione, sono quelli degli appunti. Perché prendere appunti su Notion è la fine del mondo. Io ho creato questo, que questa pagina chiamata appunto appunti e ho caricato le lezioni di, di questi due corsi diritto dei media e psicologia e come vedete io ad esempio prendo una lezione a caso e posso vedere i miei appunti da qua perché io prendo gli appunti da qui ce li ho sincronizzati dappertutto e soprattutto sono tutti quanti divisi per categoria se ci dovesse essere qualche pdf che il professore dà a lezione roba del genere ho una cartellina o una sottosezione materiali Premo su upload, chiusa file, carico un file e ce l'ho lì direttamente senza dover più passare da eh, diversi sistemi universitari. Niente, tutto su Notion, la fine del mondo ragazzi. E poi arriviamo a uno dei punti focali di Notion. Ad esempio io ho fatto questo Habit Tracker che non ho ancora toccato, l'ho messo soltanto lì per dirmi caspita devo creare l'habit tracker ma facciamolo da zero un secondo io posso premere su add a page e posso scegliere templates perché sì è un po' complicato creare da zero una pagina ma ci sono i template su Notion e se io premo template ce ne sono una miriade e ad esempio se io voglio farmi il mio eh, habit tracker cerco un pochino su personal eccolo qua habit tracker e c'è un template con il mio habit tracker già fatto io magari lo voglio sotto forma di calendario 
ad esempio io posso premere add a view premo calendario create ed eccomi qua il mio calendario con le mie proprietà già create ovviamente magari a me non interessano queste qua quindi logicamente le posso, le posso cambiare e io ho, ho le mie abitudini già fatte io premo su 21 premo su più e scelgo oggi 21 sono andato a correre e ho letto un libro bingo e qua ho la mia eh, il mio tracker delle abitudini molto molto easy fatto in 30 secondi però come vedete è molto molto semplice da fare poi voglio vedere i giorni in cui ho letto un libro posso fare filter add da filter add da filter group e quando leggere un libro è così plif quindi mi dà soltanto il 21 perché effettivamente è il 21 l'unico giorno in cui ho letto un libro questo si nota molto meglio quando magari siamo soltanto appunto su una visuale di, di tabella ad esempio però quello che probabilmente a voi interesserà di più è il come ho organizzato io il mio planning per i video allora l'ho diviso in due uno è video da fare e l'altro è idee per i video attività in corso non ve lo sto neanche a far guardare perché sono proprio con le cifre delle collaborazioni sponsorizzazioni eccetera eccetera quindi lasciamolo da parte è una semplice tabella però io ho messo idee per i video e video non so se ho capito bene neanche Siri ha capito bene Dicevo, ho diviso in idee per i video e video da fare Semplicemente le idee per i video sono i video che non hanno ancora una data Non sono ancora sviluppati neanche nella mia testa Ma mi è venuta un'idea per fare un video Mentre invece i video da fare sono quelli già scadenzati Quindi andiamo direttamente su questa Ovviamente vi oscuro la parte di sotto Perché sennò vedreste quali sono i prossimi video Se andate a fare un, un double check con i video che sono già usciti Sono proprio usciti questi qua che vedete in questa zona oggi è 21 il giorno in cui lo sto registrando e il prossimo è appunto il video su notion e vi faccio vedere una cosa si può anche creare un proprio template basta premere qua e fare new template io ne ho già creato uno e ve lo faccio subito vedere facciamo che che so domani voglio far uscire un video ok premo sul più premo sul template video come vedete il template è diviso in diverse sottocategorie le idee per il titolo per la miniatura e i tag da utilizzare i b-roll da girare se ne dovessi girare i contenuti quindi le fonti e la sponsor di quel video lo sponsor di quel video se ce ne dovesse essere e poi la sezione dedicato, dedicata allo script ovviamente però se servono altre categorie si possono creare in un nanosecondo, basta premere, come vi ho fatto vedere prima, da qualsiasi parte sul più, premiamo ad esempio heading 3, gli scriviamo, che so, colori, è la prima cosa che mi è venuta in mente, scusate la poca fantasia, premo su divider soltanto perché mi piace fare le cose super ordinate, toggle list e mettiamo blu, verde, voilà, e se lo voglio spostare basta che premo qua, lo sposto da qua. E voilà che i colori sono qui Sposto tutto quanto Ed eccoci qua, belli che pronti a parlare di colori nel nostro prossimo video Facciamo un esempio che so quanto è bello l'S21 Ok, il nostro nuovo video L'idea per il titolo è Che è bello l'S21 Eccolo qua E qua io ci scrivo il mio script Evviva! Volete un esempio? Questo è le, il template che ho utilizzato per questo video che state vedendo in questo momento. Io non ho ancora in mente il, il titolo preciso, però mi è venuta qualche idea in mente. Ad esempio, qua ci sono i b-roll che però non, non sono da girare per questo video, qua qualche idea per la miniatura che non vi faccio vedere, i tag che non vi faccio vedere, le fonti dai quali, eh, da quale ho preso ispirazione per questo video e poi lo script per lo sponsor di questo video che appunto ringrazio ancora una volta è proprio Notion. E oltretutto ne approfitto qua per dirvi che con il link qui sotto in descrizione potrete ovviamente registrarvi su Notion e scegliere uno dei piani che può essere quello free che è quello che per ora sto utilizzando anch'io ma ci sono anche i pro che aumentano soprattutto lo spazio sul database e anche altri dedicati alle aziende e anche alle persone che lavorano in gruppo su Notion che sono molto molto interessanti comunque i link li trovate tutti qui sotto in descrizione questo è proprio il, il documento che io ho utilizzato per scrivere questo video qua c'è lo script qua c'è tutto quanto il resto e questo era più o meno come io ho impostato il mio Notion piano più piano migliorerò e affinerò e aggiungerò altre informazioni su di me qui su Notion. Spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile ragazzi io non vi mento 
quando vi dico che Notion mi ha rapito è sì, ci vuole un po' di tempo per impostarlo, assolutamente, non è semplicissimo, però una volta che siete entrati nella mentalità, anche soltanto così diviso con le moti, con così, è veramente bello da vedere anche ed è bello da utilizzare. Quindi, niente ragazzi, io ringrazio ancora una volta Notion per aver sponsorizzato questo video. Se vi va, come vi ho detto prima, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, mi raccomando, e fatemi soprattutto sapere se utilizzavate già Notion o se lo state iniziando ad utilizzare, per che cosa lo utilizzate o lo utilizzerete. Io spero che questo video appunto vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo, sempre qui, sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!